Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofya Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada tiga nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. Satu, kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Dua, mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan ubi-ubian Tiga, nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pegunungan Ngoyo Mu'alaf Pegunungan Donggala Mu'alaf Kepulauan Sanghe Mu'alaf Bolang Mengundo Mu'alaf Pedalaman Pangkan Barito Timur Mu'alaf Mamusalato Morowali Utara Mu'alaf Pegunungan Lamben Tanah Mu'alaf Manado Mu'alaf Suku Dayak Pegunungan Meratus Dan lain sebagainya Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustaz Insan LS Moko Ginta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa hadana ila sabilis salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du Alhamdulillah pada siang hari ini satu lagi Allah memberi nikmat kepada kita dalam keadaan sehat wal afiat dan alhamdulillah lagi kita sebagai umat muslim mendapatkan satu saudara Islam yang insya Allah kelak di akhirat nanti kita akan masuk surga bersama-sama dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum kita mengikrarkan atau meyakinkan dengan syahadat sebelumnya saya ungkapkan seorang yang menginginkan menjadi orang yang Islam atau orang yang mempunyai kunci surga Allah yaitu dengan bersyahadat dahulu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menyaksikan atau meyakini tiada tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah utusan Allah dan mungkin itu saja bisa kita mulai acara syahadah ini atau penyaksian dan langsung saja penyaksian ini kita mulai siap ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Bahwa Tiada Tuhan Tiada Tuhan Selain Selain Allah Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Utusan Allah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah
Demikian acara syahadah atau penyaksian atau pengakuan bahwa bab Bapak Noto, Bapak Noto adalah sekarang sudah menjadi Islam dan insya Allah pasti masuk surga karena e, orang tidak akan masuk surga tanpa ucapan la ilaha illallah karena pegangan karena kunci surga adalah ucapan la ilaha illallah yang kita saksikan bahwa Bapak Noto ini sudah menyaksikan e, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah semoga iman Bapak Noto dan iman kita semua selalu ditetapkan dalam hati kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin dan dari saya apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini hari Ahad tanggal 13 oh tanggal 14 Juni 2020 kita eh, mendapatkan saudara seiman yang baru eh, Bapak Noto yang sebelumnya beragama Kristen Alhamdulillah sekarang resmi menjadi Islam eh, kami akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Noto bagaimana beliau eh, proses eh, tertarik untuk menjadi Islam bagaimana ceritanya dan kisahnya mungkin bisa disampaikan Pak Noto diceritakan eh, awal mulanya landasannya apa kok istilahnya latar belakang keluarga seperti apa gitu. mau nggak Pak Noto Ya awalnya sih dari kakak saya Dari kakak saya yang nomor dua Itu sudah ik, jadi mu'alaf Udah dua tahun apa tiga tahun gitu Nah kok rasanya dulu itu kakak saya itu Bu Andalnya minta ampun Nah ini kenapa kok dia pindah itu kok sekarang Sudah kayak toba Jadi apa segala macam itu di Islam itu diikutin sama dia karena memang waktu di Kristen itu gak pernah ke gereja sama sekali nah ini kenapa kok pindah kok taat banget sekarang nah itu landasannya saya dari situ saya juga pengen coba saya, saya di Kristen juga gitu sama sama kayak kakak saya jadi ke gereja juga gak pernah apa-apa mau ke gereja yo males yo bandel dulu saya bandel ya, makanya saya pengen pengen sama kayak kakak saya itu kok bisa bisa berubah gitu loh ya kira-kira apa namanya keluarga nggak ada hambatan ya nggak ada kalau gak ada. untuk keluarga sudah saya bilang katanya papa saya sudah kalau memang itu jalanmu ya sudah kamu nggak apa-apa hmm. kalau keluarga saya sih nggak ada yang mempersalahkan sih nggak ada karena memang adiknya papa saya itu ada yang muslim juga muslim karena Mualaf, mualaf juga. Jadi yang di, yang ada keluarga, di keluarga saya itu yang mualaf itu ada dua, kakak saya sama adiknya papa. Om, om, om di Bandung. Jadi ya kenapa saya enggak gitu loh? Jadi alhamdulillah enggak ada dari keluarga tidak ada. Enggak ada. Malah ada. Biarpun adiknya papa saya yang satunya itu pendeta, enggak ada apa-apa. Jadi mudah-mudahan Panoto juga bisa apa ya menjalankan minimal lima tadi. Yeah. Satu sudah dilakukan, 
syahadat, ya, kemudian itu sholat sambil belajar ya sambil berjalan sambil belajar ya. mungkin dipimpin sama calon istrinya ya. nanti mudah Islam itu mudah nggak susah ya. jadi dari 24 jam itu kita diminta cuma lima waktu untuk sholat dan sholat itu mungkin awalnya susah tapi sholat itu istilahnya buat laporan kita hmm. ketemu sama Allah di situ lah kita ngobrol sama Allah sebenarnya jadi pelan pelan saja di di apa dijalankan ya nanti kalau memang butuh bimbingan butuh apa di YouTube banyak nggak ya. nggak sesusah dulu sekarang pengen belajar tinggal diklik di YouTube banyak Kalaupun nanti memang pengen belajar langsung bisa ke sini, bisa telepon, ya. bisa WA atau main-main ke sini, ketemu Ustaz Benudin, Ustaz Lukman. Ya. Kita sekarang sudah saudara seiman, bisa saling sharing. Ya mudah-mudahan Pak Noto bisa apa namanya seperti kakaknya yang ya. ketika menjadi Islam, ketika sudah Islam maka Eh, akhlak, perbuatan, dan sikap sehari-hari lebih baik, dan itulah yang apa istilahnya dakwah yang baik adalah seperti itu. Dakwah secara apa namanya eh, perbuatan. Jadi, ketika orang itu melihat, "Oh, Islam itu api-api, rek apa eh, sikapnya sama orang tua, sikapnya sama tetangga, itu adalah dakwah terbaik." Jadi, Alhamdulillah, jadi tadi keluarga sudah menerima Betul. dan mungkin nanti pembuktian Pak Noto ke ke orang tuanya bahwa ketika Pak Noto sudah menjadi Islam perubahan sikapnya juga lebih baik ibadahnya juga lebih tekun itu insya Allah mudah-mudahan hati papanya juga tergerak. Nah, ya itu saja sedikit eh, ngobrol-ngobrol dengan Pak Noto mudah-mudahan eh, bisa menjadi inspirasi. Uh, teman-teman di sana saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh